ব্র্যান্ড গুলো ভালো মানে আপনি যদি মার্কেটে পিসি বিল করতে যান সেই ক্ষেত্রে আপনারা কোন মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার বা ব্র্যান্ডগুলো আপনাদের চয়েস লিস্টে রাখতে পারেন তবে সেই ভালোর মধ্যেও মন্দ অন্তর্নিত থাকবে সো আশা করি আমাদের আজকের এই ভিডিওটি আপনাদেরকে পিসি বিলের সময় মাদারবোর্ড সিলেকশনের সময় কিছুটা হলো হেল্প করবে তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর এরকম ইন্টারেস্টিং পিসি হার্ডওয়্যার রিলেটেড ভিডিও যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন উইথ নোটিফিকেশন বেল অন তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমত আমাদের বাংলাদেশ এবং আমাদের এই রিজনে যে প্রধান মাদারবোর্ড ব্র্যান্ডগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে অ্যাসুস অ্যাজরক এমএসআই গিগাবাইট বায়োস্টারও আমাদের দেশে ওয়াইডলি পাওয়া যায় তবে আমরা প্রথম যে চারটা মেজর মাদারবোর্ড ব্র্যান্ডের কথা বললাম তাদের মতো বায়োস্টারের যে প্রোডাক্টের রেঞ্জ বা ভ্যারাইটি সেটা তুলনামূলকভাবে কম তবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি বায়োস্টার আমি বলবো যে বেশ রেপোটার একটা মাদারবোর্ড ব্র্যান্ড তাছাড়া কালারফুল এনজিএক্সটি গ্যালাক্স এবং ইভিজিও মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে ছোট পরিসরে হয়তো বা আর অন্যদিকে হচ্ছে আপনার ইভিজি আমাদের রিজনেই কিন্তু প্রবেশ করে না ইভিজি এর কোনো প্রোডাক্ট তো ইভিজি নিয়ে আসলে মাথা ঘামায় লাভ নাই তবে আমাদের আজকের আলোচনা ডেফিনেটলি চারটি মেজর মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার অথবা ব্র্যান্ড অ্যাসোস অ্যাজরক এমএসআই এবং গিগাবাইটকে নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক অন্যতম মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার অথবা ব্র্যান্ড অ্যাসোসকে নিয়ে এখন এটা আসলে আমার নতুন করে বলার দরকার নাই যে অ্যাসোস ডেফিনেটলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাসোস তাদের মাদারবোর্ড লাইন আপের মধ্যে তাদের টাফ সিরিজ তাদের আরও জি স্ট্রিক্স ফর্মুলা ক্রস হেয়ার ম্যাক্সিমাস এই মাদারবোর্ডগুলোর জন্য কিন্তু তারা হিউজলি রিপোর্টেড তাছাড়া তাদের এন্ট্রি লেভেলের প্রাইম সিরিজের মাদারবোর্ডগুলো বেশ ভালো তবে হ্যাঁ প্রাইম সিরিজ নিয়ে কিছু কাহিনী আছে সেগুলো ডেফিনেটলি আপনার সাথে শেয়ার করব আমরা যদি রিসেন্টলি রিলিজ হওয়া মাদারবোর্ডের চিপ সেট সিরিজের কথা বলি যেমন আমরা যদি এম ডির ক্ষেত্রে বলি হচ্ছে আপনার এক্স ফাইভ সেভেন্টি বি ফোর ফিফটি বি ফাইভ ফিফটি সিরিজের মাদারবোর্ডগুলো সেখানে কিন্তু অ্যাসোসিয়ার ম্যাক্সিমাম মাদারবোর্ডগুলোই কিন্তু হাইলি রিকমেন্ডেড এবং তাদের পারফরমেন্সও ছিল বেশ ভালো স্পেসিফিক্যালি আমরা যদি দেখি তাদের টাফ এক্স ফাইভ সেভেন্টি মাদারবোর্ড তারপর হচ্ছে আরও জি লাইন আপে যেসব এক্স ফাইভ সেভেন্টি মাদারবোর্ড ছিল ওগুলোর পারফরমেন্স কিন্তু ছিল বেশ সলিড তাছাড়া তাদের একদমই এন্ট্রি লেভেল সিরিজ প্রাইম এক্স ফাইভ সেভেন্টি ড্যাশ পি এই মাদারবোর্ডটা আমার মনে হয় যে সবচেয়ে চিপেস্ট এক্স ফাইভ সেভেন্টি মাদারবোর্ড ছিল মেবি এম এস আর একটা ছিল বাট এটাও একটা চিপেস্ট এক্স ফাইভ সেভেন্টি মাদারবোর্ড ছিল তো এই মাদারবোর্ডটা একদমই অ্যাফোর্ডেবল হওয়া সত্ত্বেও এটার পারফরমেন্স অন্যান্য ব্র্যান্ডের যেই মিড টিয়ার ক্যাটাগরির যেসব মাদারবোর্ডগুলো আছে ওইগুলোর কাছাকাছি অথবা সমান ছিল তো আমি বলবো যে এক্স ফাইভ সেভেন্টি চিপ সেটে অলমোস্ট অ্যাসোসের সবগুলো মাদারবোর্ডই ভালো ছিল তাছাড়া আমরা যদি ইন্টেল প্ল্যাটফর্মে নতুন রিলিজ হওয়া জি সিক্স নাইনটি মাদারবোর্ড দিয়ে তাকাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে অ্যাসোসের সবগুলো মাদারবোর্ডই কিন্তু ভালো পারফর্ম করে তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে অ্যাসোসের প্রায় অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট মাদারবোর্ডই হাইলি রিকমেন্ড করার মতো আমরা আসলে চোখ বন্ধ করে অ্যাসোসের যে কোনো মাদারবোর্ড নিতে পারি একদমই না তারপর আমরা যদি ইন্টেল প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাই রিসেন্টলি রিলিজ হওয়া দুই হাজার একুশ সালে যে বি ফাইভ সিক্সটি মাদারবোর্ড ইলেভেন জেনারেশনের জন্য সেখানে বি ফাইভ সিক্সটি মাদারবোর্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাজে মাদারবোর্ডটা ছিল অ্যাসোসের বি ফাইভ সিক্সটি ড্যাশ কে এটাও প্রাইম সিরিজের মাদারবোর্ড মানে এখানে আসলে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে মাদারবোর্ড অ্যাভেলেবল করার জন্য এখানে হচ্ছে আপনার পারফরমেন্সের সাথে কনসিডার করা হয়েছে সেটা আমি মনে করি যে ডেফিনেটলি ভালো জিনিস না স্পেশালি আপনি যখন একটা গেমিং অথবা এডিটিং পিসি বিল করবেন সেখানে ডেফিনেটলি পারফরমেন্স একটা মুখ্য বিষয় আসলে উইক পারফরমেন্স দেওয়া মাদারবোর্ডের প্রবলেমটা সবচেয়ে বেশি হয় এন্ট্রি লেভেল অথবা মিড রেঞ্জের মধ্যে যেই বাজেটটা অথবা আমাদের টাকায় যদি হিসাব করে বলি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সাত হাজার থেকে হচ্ছে আপনার বারো হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জে যেই মাদারবোর্ডগুলো অ্যাভেলেবল থাকে সেখানেই আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বেশি প্রাইস কাট করা হয় যদিও সব ব্র্যান্ডের সব মডেল না আপনার স্পেসিফিক কিছু মডেল থাকে সেখানেই আসলে গড়বড়টা হয় সো আমি বলবো যে এই বাজেট রেঞ্জে যারা মাদারবোর্ড পারচেস করে থাকেন তাদের আসলেই চোখ কান খোলা রেখে মাদারবোর্ড পারচেস করা উচিত তারপরে যদি আমরা এম এস কথা বলি এম এস আই এর এক্স ফাইভ সেভেন্টি বি ফাইভ ফিফটি বি ফোর ফিফটি সবগুলো সিরিজেই কিন্তু এম এস আই এর ম্যাক্সিমাম মাদারবোর্ডই কিন্তু আসলে হাইলি রিকমেন্ড করার মতো বিশেষ করে তাদের হচ্ছে এক্স ফাইভ সেভেন্টি এইস ইউনিফাই তারপরে হচ্ছে আপনার এক্স ফাইভ সেভেন্টি টম হক এই মাদারবোর্ডগুলো কিন্তু আসলেই হাইলি রিকমেন্ডেড তারপরে যদি বি ফোর ফিফটি চিপ সেট
এমএসআইও আসলে বেশ কিছু মাদারবোর্ড আছে যেগুলো আসলে রিকমেন্ড করার মতো না যেমন আমি যদি বলি X570 এর মধ্যে তাদের ছিল হচ্ছে তাদের গেমিং এজ ওয়াইফাই মডেল তারপর হচ্ছে তাদের কার্বন মডেলটা এই মাদারবোর্ডগুলো আসলে তেমন হাইলি রিকমেন্ড করার মতো না কজ এগুলোর ভিআরএম কোয়ালিটিতে বেশ কিছু ডিফিকাল্টিস ছিল এখন আপনি যখন একটা 20 22000 টাকা দামের একটা মাদারবোর্ড পারচেজ করবেন তখন डेफिनेटলি আপনি চাইবেন না যে আপনার সেখানে আসলে পারফরম্যান্সের সাথে যেন আপনারা আসলে কনসিডার করতে না হয় তো সেই জায়গায় আসলে এমএসআই আর সেই গেমিং এজ ওয়াইফাই তারপর হচ্ছে কার্বন এই মাদারবোর্ডগুলোর তুলনায় দেখা গেছে অন্য ব্র্যান্ডের যে এক্স ফাইভ সেভেন্টি মাদারবোর্ডগুলো অথবা এমএসআই এর নিজস্ব বেশ কিছু এক্স ফাইভ সেভেন্টি মাদারবোর্ড ছিল সেগুলো আসলে ব্যাটার পারফরমেন্স প্রোভাইড করে থাকে তবে এখানে আসলে একটা জিনিস উল্লেখ করার মতো যে একটা মাদারবোর্ড ব্র্যান্ডের মাল্টিপল মাদারবোর্ড সিরিজের মধ্যে একটা কিংবা দুইটা মাদারবোর্ডের প্রবলেম থাকতেই পারে যদিও আমি মনে করি যে সেই ক্ষেত্রে মাদারবোর্ড ব্র্যান্ডগুলো আরও সচেতন হওয়া উচিত মাদারবোর্ড প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে তবে আসলে একটা দুইটা মাদারবোর্ড আসলে প্রবলেম অলমোস্ট সবগুলো ব্র্যান্ডেরই থাকে সো আপনাকে আসলেই আপনাকে সচেতন হতে হবে যে আসলে আপনি কোন মাদারবোর্ডটা পারচেস করতেছেন সেটার ভিআরএম কোয়ালিটি কীরকম সেটার ওভারঅল পারফরমেন্স কীরকম সেগুলো আপনার মাল্টিকোর ওয়ার্কলোডে কীরকম পারফরমেন্স দেয় বিশেষ করে আপনি যদি মাল্টিকোর ওয়ার্কলোড করে থাকেন সো ডেফিনেটলি এটা আসলে আমি মনে করি যে বাইরের দায়িত্ব যে নিজের দায়িত্ব দিয়ে মাদারবোর্ড পারচেস করা তারপর আসা যাক ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার অথবা ব্র্যান্ড অ্যাজরকের কথায় অ্যাজরক তাদের প্রো ফোর স্টিল লিজেন্ড তাইচি এইসব মাদারবোর্ডের জন্য বেশ রিপোর্টেড বিশেষ করে হচ্ছে আপনার এন্টি লেভেলের মধ্যে প্রো ফোর সিরিজের মাদারবোর্ডগুলো বেশ ভালো হয় আসলে আমি প্রো ফোর সিরিজে আমি মনে হয় না এখনও পর্যন্ত কোনো খারাপ মাদারবোর্ড পাইছি আর তাদের আরেকটা মডেলের কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে তাদের অ্যাকোয়া মডেল সেখানে ওয়াটার কুলিংয়ের জন্য স্পেশাল মনোব্লক দেওয়া থাকে তবে সেই মাদারবোর্ডটি পারচেস করতে ডেফিনেটলি আপনার কিডনি সেল করা লাগতে পারে আচ্ছা আমরা এইসব স্বপ্ন দেখা বাদ দিয়ে আমরা বাস্তব জগতে আসি তো আমরা যেটা বলতেছিলাম যে অ্যাজরকের প্রো ফোর তাদের হচ্ছে স্টিল লিজেন তাদের টাইচি সিরিজ তাদের এক্সটেম সিরিজের মাদারবোর্ডগুলো প্রায় সময় ভালো হয়ে থাকে যেমন হচ্ছে প্রো ফোর সিরিজের অলমোস্ট সব সিরিজের মাদারবোর্ডগুলো ভালো যেমন হচ্ছে যদি এইট জেন নাইন জেন থেকে শুরু করি এ বি থ্রি সিক্সটি ফাইভ বি থ্রি সিক্সটি তারপর হচ্ছে আপনার এইচ ফোর বি ফোর সিক্সটি বি ফাইভ সিক্সটি বি ফাইভ ফিফটি বি ফোর ফিফটি অলমোস্ট সব সিরিজের প্রো ফোর মাদারবোর্ডগুলি ভালো হয়ে থাকে ইভেন তাদের এক্স ফাইভ সেভেন্টি এম প্রো ফোর মাদারবোর্ড তো বেশ ভালো ছিল আর এটা মেবি এক্স ফাইভ সেভেন্টি মাদারবোর্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট মাইক্রো এটিএক্স মাদারবোর্ড ছিল সুতরাং বলাই যায় যে অ্যাজরক তাদের এন্ট্রি লেভেল এবং মিড রেঞ্জের মাদারবোর্ডগুলোর জন্য বেশ বিখ্যাত এবং অ্যাজরকে ম্যাক্সিমাম মাদারবোর্ডে আসলে হাইলি রিকমেন্ডেড তাছাড়া এম ডি প্ল্যাটফর্মে আমি যদি বলি যে এন্ট্রি লেভেলের মধ্যে অ্যাজরকের বেশ কিছু ইম্প্রেসিভ মাদারবোর্ড ছিল তার মধ্যে ডেফিনেটলি একটা থাকবে হচ্ছে আপনার বি ফোর ফিফটি এম এইচডিভি মেবি এটা চিপেস্ট মাদারবোর্ডগুলোর মধ্যে বেস্ট একটা মাদারবোর্ড ছিল বি ফোর ফিফটি সিরিজের মধ্যে তবে আমি এই জিনিসটা দেখলাম যে আসলে এম ডির তুলনায় তাদের চিপেস্ট ইন্টেল ইন্টেল মাদারবোর্ডগুলোর আসলে ভিআরএম কোয়ালিটি বা পাওয়ার ইমপ্লিমেন্টেশন তেমন বেশি ভালো হয় না যেমন রিসেন্টলি রিলিজ হওয়া তাদের বি ফাইভ সিক্সটি এইচডিভি অথবা বি সিক্স সিক্সটি এইচডিভি মাদারবোর্ডগুলা আপনি যদি দেখে থাকেন এই মাদারবোর্ডগুলো ছিল হচ্ছে আপনার বি ফাইভ সিক্সটি অথবা বি ফিক্স সিক্সটি সিরিজের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট অথবা সবচেয়ে বাজে লিস্টের মধ্যে একটা তবে যাই হোক আমি বলবো যে অ্যাজরক ডেফিনেটলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার অথবা ব্র্যান্ড আপনারা আসলে নিশ্চিন্তে অ্যাজরকের মাদারবোর্ড পারচেস করতে পারেন তবে সেটা আসলে ডেফিনেটলি বুঝে শুনে পারচেস করতে হবে যেন আপনার থলিতে আসলে মানে ওয়ার্স্ট মাদারবোর্ডটা যেন না পড়ে সুতরাং অ্যাজরকের এই সবগুলো ভালো মাদারবোর্ডের ভিড়েও এক দুইটা মাদারবোর্ড কিন্তু থেকেই যাই যেগুলো আপনাদেরকে আসলে রিকমেন্ড করার মতো মাদারবোর্ড না এবং আপনাদেরকে ডেফিনেটলি আসলে এইসব এন্ট্রি লেভেল মডেলের ক্ষেত্রে আপনাদের চোখ কান খোলা রেখে মাদারবোর্ড পারচেস করা উচিত এখন সেটা অ্যাজরক হোক অ্যাসোস হোক এমএসআই হোক আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বললাম সর্বশেষে আসা যাক আরও একটি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার অথবা ব্র্যান্ড গিগাবাইট এবং তাদের সাব ব্র্যান্ড অর আছে এখন গিগাবাইট তাদের এন্ট্রি লেভেল মডেলের মধ্যে ডি এস থ্রি এস ডি এস টু এইচ তাদের গেমিং এক্স তারপর হচ্ছে তাদের অরাস লাইন আপের মধ্যে হচ্ছে তাদের অরাস ইলিট তারপর হচ্ছে আপনার অরাস প্রো অরাস এক্সট্রিম তারপরে তাদের গিগাবাইটের আন্ডারে হচ্ছে তাদের নতুন ভিশন মডেলগুলো কিন্তু বেশ ইম্প্রেসিভ গিগাবাইটের এই মাদারবোর্ডগুলোর মধ্যে তাদের এন্ট্রি লেভেলের ডি এস থ্রি এইচ আমি বলবো যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড কজ ডি এস থ্রি এইচের প্রাইসটা ভেরি মাচ কম্পিটিটিভ হয়ে থ
একশোটা মাদারবোর্ডের মধ্যে একশোটা মাদারবোর্ডই আসলে হাইলি রিকমেন্ড করার মতো আপনারা দেখলেন এই যে প্রত্যেকটা মাদারবোর্ড ব্র্যান্ডেরই বিশেষ করে তাদের এন্ট্রি লেভেল অথবা মিড রেঞ্জের প্রোডাক্টের মধ্যে এমন বেশ কিছু মডেল থাকে যেগুলো আসলেই পারফরমেন্সের দিক থেকে তেমন বেশি মানে রিকমেন্ড করার মতো না অথবা একদমই রিকমেন্ড করার মতো না এরকম মাদারবোর্ডও কিন্তু পাওয়া যায় তো আশা করি আমাদের আজকের এই ভিডিওর সারমর্ম আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন সো আমি যদি আসলে এক কথাই বলতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে মাদারবোর্ড সিলেক্ট করার সময় একদমই স্পেসিফিক্যালি আসলে কোনো ব্র্যান্ডের প্রতি মানে আকৃষ্ট না হয়ে আপনার বাজেট আগে সিলেক্ট করবেন তারপরে হচ্ছে দেখবেন আপনার বাজেট রেঞ্জের আশেপাশে কোন কোন ব্র্যান্ডগুলো কি কি অফার করতেছে কোন কোন ব্র্যান্ডের পারফরমেন্স কীরকম ব্যারাম কোয়ালিটি কীরকম আইওপোর্টের অবস্থা কীরকম আইওপোর্ট ডেফিনেটলি একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় বিশেষ করে যারা এডিটিং অথবা ওয়াশ স্টেশন পিসি বিল করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে তারপরে হচ্ছে আপনার ওয়াশ স্টেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ভিআরএম কোয়ালিটিও ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট বিষয় হয়তো বা গেমিংয়ের ক্ষেত্রে ভিআরএমটা এতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস না বাট স্টিল আমি মনে করি যে গেমিং প্লাস স্ট্রিমিংয়ের জন্য ভিআরএম ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট বিষয় এভাবে মাদারবোর্ড সিলেক্ট করার সময় আপনার বাজেটের আশেপাশে যেই মাদারবোর্ডটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি পারফরমেন্স দিতে সক্ষম এখন সেটা যে কোনো ব্র্যান্ডের হতে পারে সেটা অ্যাসুসের হতে পারে সেটা অ্যাজ্রকের হতে পারে সেটা এমএসআইয়ের হতে পারে সেটা গিগাবাইটের হতে পারে এখানে আসলে ব্র্যান্ডের সাথে আসলে মানে পারফরমেন্সে কোনো সম্পর্ক নাই এখন আপনার যদি কোনো পার্সোনাল অপিনিয়ন অথবা স্পেসিফিক কোনো চাহিদা থাকে যেমন আমি যদি বলি হচ্ছে আপনার মনে করেন যে আপনার অ্যাসোসের বায়োস আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে অথবা অ্যাসোসের যে ইউটিলিটি সফটওয়্যারগুলো আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে অথবা এমএসআইয়ের বায়োস অথবা ইউটিলিটি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে এরকমভাবে অ্যাজ্রক অথবা গিগাবাইটের ভালো লেগে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা ডেফিনেটলি আপনাদের পছন্দের ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ডটি পারচেস করতেই পারেন সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি না এখানে আসলে দুশের কোনো কিছু আছে তবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা ডেফিনেটলি মেক শিওর করবেন যে আপনারা সেই প্রাইস পয়েন্টে অন্যান্য ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ডগুলো যেই পারফরমেন্স প্রোভাইড করতেছে তা সেই অনুযায়ী যেন আপনার চয়েস করা মাদারবোর্ড ব্র্যান্ডের পারফরমেন্স যাতে ভালো থাকে পারফরমেন্সকে প্রাধান্য দেওয়ার পর আপনি আসলে যে কোনো ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ডই পারচেস করতে পারেন বিশেষ করে আমাদের আজকের এই ভিডিওতে উল্লেখ করা চারটি মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসুস এমএসআই গিগাবাইট এবং অ্যাজ্রকের মাদারবোর্ডগুলো আপনারা আসলে ডেফিনেটলি পারচেস করতে পারেন ডেফিনেটলি দে আর দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো আমাদের আজকের আলোচিত এই চারটি মেজর মাদারবোর্ড ব্র্যান্ডের মধ্যে আপনার কোন মাদারবোর্ড ব্র্যান্ডটি সবচেয়ে ভালো লেগে থাকে অথবা আপনি আপনার লাইফ টাইমে কোন মাদারবোর্ডের মডেলগুলো আপনি হচ্ছে বেশি প্রেফার করে থাকবেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে সেটি কিন্তু আমার কাছে ডেফিনেটলি কমেন্ট সেশনে শেয়ার করতে ভুলবেন না দেখি আপনার সাজেশনগুলো কীরকম হয়তো বা আপনার সাজেশনগুলো অন্যদেরকে হেল্প করতে পারে সো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এটি লাইক দিতে ভুলবেন না আর ভবিষ্যতে এরকম ইন্টারেস্টিং কন্টেন্টের জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদাফেস